టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన కవెన్ కాఫ్ బ్రాండ్ రైస్ సమర్పించు సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ రోజు మళ్ళీ మనం మిరపకాయ బజ్జీలకు వచ్చేసాం సో మిరపకాయ బజ్జీలు ఎన్నో రకాలుగా చేసుకుంటూ ఉంటాం మన కట్ మిర్చి ఇలా అంటే కట్ మిర్చి అనేసరికి నోట్లో నీళ్లు కారిపోతున్నాయి మిరపకాయ బజ్జీలు లోపల మసాలా పెట్టి చేస్తాం మసాలా పెట్టకుండా చేస్తాం మసాలాలు మనం నువ్వులు పల్లీలు చింతపండు ఇలా రకరకాలుగా చేసుకుంటాం మనకి మామిడికాయలు అంటే ఎండాకాలంలో దొరికాయి ఇప్పుడైతే మీరు సూపర్ మార్కెట్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సంతలో వెళ్ళినా మామిడికాయలు కొంచెం సీజన్ లేనప్పుడు కొంచెం ఖరీదు ఉండొచ్చు కానీ మామిడికాయలు అయితే మార్కెట్లో ఎప్పుడు దొరుకుతున్నాయి చింతపండు లేకుండా ఆ పులుపు మనం ఈ మామిడికాయతోటి పచ్చి మామిడికాయ పొట్టు తీస్తాను దీన్ని అంటే ఇప్పుడు రాయల్ మ్యాంగో అని దొరుకుతుంది అది పూర్తి సంవత్సరం కాస్తూనే ఉంటుంది పువ్వు ఇప్పుడు వస్తుంది ఇప్పుడు రాదని కూడా కాదు కొన్ని మామిడికాయలు ఉంటాయి అది మామూలుగా మామిడికాయలు వచ్చే సీజన్లో వస్తాయి మళ్ళీ ఒక మూడు నెలలు ఆగి మళ్ళీ పువ్వు వచ్చి మళ్ళీ కాయలు కాస్తుంది కానీ నేను చెప్తున్న ఈ మామిడికాయలు ఆ చెట్లు పెట్టుకుంటే ఇంట్లో ఎప్పుడు చెట్టు మీద మామిడికాయలు ఉంటూ ఉంటాయి చక్కగా ఆ మామిడికాయల్లోని ఆ అద్భుతమైన టేస్ట్ మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మిరపకాయ బజ్జీలు అనేసరికి అందరూ కొంతమంది ఆ మిరపకాయ బజ్జీలు అంటే ఎక్కడ లేని సంతోషం లావు మిరపకాయ మార్కెట్లో కనబడగానే ఏంటి చాలాసార్లు చూస్తూ ఉంటాను ఫోన్లో చేసేస్తూ ఉంటారు మగవాళ్ళు అక్కడ నుంచి నేను మిరపకాయ బజ్జీలు చేస్తావా తీసుకురావాలా అని సో సంతలో కనబడగానే ఈ మిరపకాయ బజ్జీలు కావాల్సిన ఈ బనానా పెప్పర్స్ అయితే ఈ బనానా పెప్పర్స్లో ఏంటి అంటే మనం వీటిని చక్కగా స్టఫింగ్ చేసి చేసుకోవడం కోసం ఈ మిరపకాయలు చక్కగా వాడుకోవచ్చు అంటే లోపల మరి చిన్న మిరపకాయలు ఉన్నాయనుకోండి దాని లోపల మసాలా పట్టదు అంతేకాకుండా ఈరోజు కొంచెం బంగాళదుంప కూడా ఇందులో కలిపేసి ఈ మిరపకాయ బజ్జీలతోటి బజ్జీలు చేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేద్దాం దీంట్లో మనం పల్లీలు నువ్వులు సో మరి కొన్ని పల్లీలు అయితే పల్లీలు వేయించుకునేటప్పుడు కొంచెం అంటే మనకి చక్కగా లైట్గా మంచి టేస్ట్ రావాలంటే పల్లీలు కుక్ అవ్వాలి అదే కనుక పల్లీలు పచ్చిగా ఉన్నాయనుకోండి ఆ పచ్చి వాసనతో బాగోదు ఎందుకంటే ఇది లోపల ఉంటుంది మన మిరపకాయ బజ్జీ లోపల ఉంటుంది ఇలా మసాలా వేసిన తర్వాత దీన్ని కట్ మిర్చి ఇలా కట్ చేసి ఫ్రై చేసామనుకోండి ఈ మసాలా అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది అలా రాకుండా కూడా మనం దీంట్లో పుట్నాల పొడి లేకపోతే ఉడికిన బంగాళదుంప కొంచెం మ్యాష్ చేసి వేసేస్తే మనం కట్ చేసి ఫ్రై చేసిన మసాలా బయటికి రాదు సో ముందు ఈ పల్లీల్ని మనం చక్కగా వేయించుకుందాం మనం దీన్ని మిక్సీ జార్లో వేసి మనం పొడి చేసుకుందాం పల్లీలు కొంచెం వేగిన తర్వాత దీంట్లో నువ్వులు కూడా వేసేసుకుందాం చూడండి ఈ నువ్వులు కూడా మనం వేసుకుందాం అయితే పల్లీ నువ్వులు ఒక అద్భుతమైన కాంబినేషన్ అది మనం మంచి వంకాయ కూరలో కానివ్వండి అయితే కొంతమంది మాంసాహారాలు కూడా ముచ్చ ముఖ్యంగా మటన్ చికెన్లు కూడా ఈ పల్లీలు నువ్వుల పేస్ట్ వేసి చేస్తూ ఉంటారు నాకు ఈ పల్లీలు నువ్వులు కూడా లైట్గా వేగిపోయాయి వీటిని తీసుకొని మనం మిక్సీ జార్లో వేసేసి దీంట్లో ఆ చక్కటి పులుపు కోసం మామిడికాయ ముక్కలు కూడా మనం కట్ చేసేసి వేసి పేస్ట్లా చేసుకోవచ్చు అయితే నీళ్లు పోయకండి చక్కగా మనకి పట్టాలి కాబట్టి ఇందులో ఈ మామిడికాయ గుజ్జు కూడా వేసాను బంగాళదుంప ఉంది తర్వాత దాన్ని మ్యాష్ చేసి ఇందులో వేసుకుందాం ముందైతే దీన్ని పేస్ట్లా చేసుకోండి చక్కగా నువ్వులు మన పల్లీలు అన్నీ వేస్తాం ఇందులో మనం కొంచెం ఉప్పు అయితే అజ్వైన్ మనం మన పిండిలో కూడా వేసుకుందాం ఇందులో కూడా కొంచెం వేసుకుందాం ఇందాక చెప్పాను కదా ఈ మిశ్రమం కట్ మిర్చి ఇలా చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఈ మసాలా బయటకు వచ్చేస్తుంది అలా రాకుండా దీంట్లో మనం ఉడికిన బంగాళదుంపని మ్యాష్ చేసేసి దీంతో పాటు కలిపేసుకుంటే ఇది చక్కగా పట్టుకుంటుంది మన మిరపకాయ బజ్జీలు కట్ మిర్చి ఇలా చేసుకొని కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇందులో నేను ఇంకా మసాలాలు ఏం వేయట్లే నా ఈ మాత్రం ఆ రుచి చాలు ఎందుకంటే దీనిపైన ఆ మిరపకాయ బజ్జీలు రెడీ అయిన తర్వాత దానిపైన చాట్ మసాలా వేసుకుందాం చాట్ మసాలా అంటే కూడా మీ అందరికీ తెలుసు ఆ రాక్ సాల్ట్ అలాగే దాంట్లో మనం అన్ని రకాల గరం మసాలాలు పడేటివి అన్నీ పడతాయి కానీ తక్కువ మోతాదులో పడతాయి ఆ రుచి చట్పట అనే అది మన రాక్ సాల్ట్ ద్వారా వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఈ మిశ్రమాన్ని చక్కగా కలిపేసుకున్నాం కేవలం ఉప్పు పులుపు పల్లీలు నువ్వులు దాంట్లో ఆ బంగాళదుంప కూడా యాడ్ చేసుకుని ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఈ మిరపకాయల్లో స్టఫింగ్ చేసేసుకుందాం లోపల లైట్గా ఒత్తేసేయండి ఒత్తిన తరువాత ఈ మిశ్రమాన్ని ఇలా స్టఫింగ్ చేసేసుకొని తరువాత దీన్ని ఇలా మనం పెట్టుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇంకేంటి అద్భుతం 
తెలుగు వాడికి అన్నిటికంటే ఇష్టమైన స్నాకుల్లో మిరపకాయ బజ్జీ మనం మిరపకాయ బజ్జీలు చేసి తినేటు మరి వేరే రాష్ట్రం వాళ్ళు తినరు ఈ మారువాడీలు వాళ్ళందరూ చేసుకుంటారు కాకపోతే వాళ్ళ మిరపకాయ బజ్జీలు ఇలా స్టఫింగ్ చేసి వాళ్ళు ఎక్కువగా చేసుకుంటారు మనకి ఘాటుగా ఉండాలి వేడి వేడిగా అంటే సినిమా థియేటర్ల బయట సినిమాలకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకప్పుడు తినేవాడిని కానీ ఈ మధ్య కొంచెం హెల్త్ కాన్షియస్ అయిపోయింది వాడే నూనెలు ఇలాంటివన్నీ మనం ప్రశ్నిస్తున్నాం వాళ్ళు వాడే నూనె ఏంటి అని అలాంటప్పుడు ఇళ్లల్లో చేసుకొని తింటే మనకి చాలా బాగుంటుంది ఈ మిరపకాయలన్నింటినీ ఇట్లా స్టఫ్ చేశాను దీన్ని మళ్ళీ కట్ చేసి మనం ఫ్రై చేసుకుందాం ఒకటి రెండు అలా కూడా తినేద్దాం కావలసినంత శనగపిండి తీసుకోండి శనగపిండి తీసుకొని దాంట్లో మనకి ఉప్పు అలాగే కారం వాము ఈ వాము డైజెషన్కి చాలా బాగుంటుంది మీ అందరు తెలుసు ఎటువంటి ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ చేసుకున్నా కొంచెం అంత వాము వేసుకోమంటారు ఎందుకంటే తిన్న తర్వాత మనకి పర్ఫెక్ట్గా డైజెస్ట్ అవుతుంది ముఖ్యంగా ఆయిల్ ఎక్కువ ఉన్న వంటల్లో వాము వేసుకుంటే అలాగే దీంట్లో కొంచెం సోడా అయితే సోడా ఎక్కువైంది అనుకోండి మన ఈ పిండి ఎర్రగా తయారవుతుంది ఫ్రై అయినప్పుడు ఇందులో మీరు కావాలంటే కొంతమంది అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద కూడా వేసుకుంటారు కొంచెం నూనె లైట్గా వేసుకొని తరువాత మన ఈ పిండి కలిపేసుకుందాం గడ్డలు కట్టకుండా ఫస్ట్ మనం ఇది చిక్కటి పేస్ట్లా చేసుకోవాలి అయితే దీంట్లో ఎక్కువగా నీళ్లు పోసేసుకుంటే అది తర్వాత కొంచెం గడ్డల్లా తయారవుతుంది అదే కనుక ఇది ఒక పేస్ట్లా తయారు చేసుకున్నాం అనుకోండి ఆ గడ్డలన్నీ ఈ పేస్ట్లో విరిగిపోతాయి చూడండి ఇప్పుడు గడ్డలు ఏమీ లేకుండా ఆ గడ్డలన్నీ ఈ విధంగా విరిగిపోయి చక్కగా ఇందులో మంచిగా తయారవుతుంది ఇప్పుడు మనం దీన్ని చక్కగా కలిపేసుకొని ఈ మిరపకాయ బజ్జీలు చక్కగా ముంచి చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అంటే కొంచెం ఎక్కువగా చేసి పెట్టుకున్న ఈ మిరపకాయ బజ్జీల తర్వాత నాకు వేరే బజ్జీలు కూడా ఉన్నాయి అవి వేసుకు తింటాను ఇంకా కొన్ని నీళ్లు పోసుకొని సెట్ చేసుకుందాం పర్ఫెక్ట్ ఈ మాత్రం నీళ్లతోటి మనకి ఇది పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది ఎలాంటి మిరపకాయ బజ్జీలు అయినా కొంచెం ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర దాంట్లో వేసేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆ పులుపు లోపల ఉంటుంది సాధారణంగా మిరపకాయ బజ్జీలు అవి ఇవి చేసుకున్నప్పుడు కోసి సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర కొంచెం అంత నిమ్మకాయ రసం వేసి పెట్టుకుంటాను అందులో మామిడికాయ పులుపు ఉంది కాబట్టి నేను కేవలం చాట్ మసాలా వేసి ఫినిష్ చేస్తాను మన మిరపకాయలు చక్కగా ఉన్నాయి అయితే మిరపకాయ మనం దీంట్లో ముంచినప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా కోటింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం తీసి మరీ కాకుండా ఫ్రై చేద్దాం ఎందుకంటే దీని కాడ బాగా సాఫ్ట్గా ఉంది అందుకే కాడ పట్టుకోకుండా చేశాను దీన్ని మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనేమో ఇందులో ముంచేసుకుందాం ఈ మిరపకాయ బజ్జీలు చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా ఇలా ముంచేసి ఇందులో వేసేసుకుందాం వేసి ఆ మిరపకాయ బజ్జీ పైకి తేలుతుంది తేలినప్పుడు దానిపైన కొంచెం అంత నూనె వేసుకుంటే అది మనకి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రై అవుతూ ఎంతో చక్కగా ఉంది మరీ ఎక్కువ లేదు పిండి తక్కువ లేదు నాకు కావాల్సిన విధంగా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఈ మిరపకాయ బజ్జీలు ఒకవేళ కట్ మిర్చి చేసుకోవాలి అనుకోండి దాన్ని మరీ ఎక్కువ రంగు తీసుకురాకండి కొంచెం రంగు వచ్చిన తర్వాత తీసేస్తే అయిపోతుంది అదే లేదనుకోండి ఇలాగే చక్కగా దానిపైన కట్ చేసి దాంట్లో ఉల్లిపాయలు వేసుకొని తినాలంటేనేమో ఇది చక్కగా మంచి రంగు వచ్చి ఎటువంటి పచ్చిగా లేకుండా మనం చేసుకుంటే మనకి బజ్జీలు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి మిరపకాయలు రెడీ అయిపోయాయి మనం దీనికోసం సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర అలాగే ఉల్లిపాయ కూడా కొంచెం మరీ ఎక్కువ కర్లే దీంట్లో మనకి ఉల్లిపాయ ఫైన్గా ఎంత ఫైన్గా ఉంటే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా సన్నగా కట్ చేసేసుకొని మనం వేసేసుకున్నాం అలాగే దీంట్లో మనం చాట్ మసాలా కూడా వేసేసుకుందాం పిండి తక్కువగా లైట్గా చేసిన దీన్ని కట్ చేసుకొని ఆ మిరపకాయ కూడా ఫ్రై చేసాం కదా చక్కగా సాఫ్ట్గా అయింది లోపల అంతా ఉంది దీంట్లో మనం ఈ ఉల్లిపాయని మనకు కావాల్సిన విధంగా కట్ చేసి పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇదే విధంగా మనం కట్ మిర్చి చేయడం కోసం ఈ మిరపకాయల్ని ఏముంది సింపుల్గా కట్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి మసాలా ఆ బంగాళదుంప వేశాను కాబట్టి మసాలా పట్టుకొని అలాగే ఉంటుంది ఈ మిరపకాయ కట్ చేసేటప్పుడు మసాలా రాకుండా చూసుకోండి తర్వాత ఈ ముక్కల్ని ఈ వేడి వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసేసుకుందాం చూడండి 
ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఎర్రగా కాల్చుకొని చక్కగా దానిపైన కొంచెం చాట్ మసాలా వేసుకుంటే బాగుంటుంది మరొకటి ఏంటంటే ఈ కట్ అయిన రెండు వైపులు ఈ మిరపకాయ కంచిగా కరకరలాడుతూ బ్రహ్మాండంగా వచ్చేస్తుంది వేడి వేడిగా తింటేనే బాగుంటుంది చాలాసార్లు పెళ్లిళ్ళల్లో వాటిలో చూస్తూ ఉంటాను ఆ మిరపకాయ బజ్జీల్ని కట్ చేస్తారు కొంచెం మరీ ఎక్కువగా ఎర్రగా ఫ్రై చేస్తారు అది చూడ్డానికి అరే ఆ మజ ఆ మిరపకాయ బజ్జీలో ఉండాల్సిన మజ అంతా వెళ్ళిపోతుంది అలా కాకుండా ఇలా ఫ్రెష్గా చూడండి లోపల స్టఫింగ్ అంతా ఉంది దీనిపై మనం వేసుకుందాం దీన్ని ఇప్పుడు అన్నంతో పాటు సాంబార్ తింటూ పెరుగన్నం తింటూ కూడా మనం ఈ కత్మిర్చిని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అందులో మనం ఈరోజు మామిడికాయ పులుపు వేసి చేసుకున్నాం తింటే ఆహో భలేగా ఉంటుంది సో మరి ఇంకొక మిరపకాయ కూడా కట్ చేసి పెట్టేసుకుందాం రామ్మ ఈ ఉల్లిపాయలు అన్ని స్టఫింగ్ చేద్దాం ఈ కొంచెం చాట్ మసాలా ఇలా దీనిపైన కూడా తీసుకుందాం మరి వేడి వేడిగా తినేద్దామా ఈ మిరపకాయ బజ్జీలు పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయాయి ఇలా కట్ చేసుకున్నవేమో కరకరలాడుతూ ఆహా లోపల ఆ మామిడికాయ ఆ పులుపు ఆ నువ్వులు పల్లీలు మంచిగా వేయించుకున్నాం పర్ఫెక్ట్గా టేస్టీగా ఉన్నాయి ఏదన్నా షోలో తిను మిరపకాయ బజ్జీలు మాత్రం తింటే ఊరుకోమని కూడా అన్నవాళ్ళు ఉన్నారు సో మరి అయినా మిరపకాయ బజ్జీ మిరపకాయ బజ్జీనే తెలుగు వాడికి ఇష్టమైన ఈ మిరపకాయ బజ్జీలు మనం కొంచెం మార్వాడి స్టైల్లో కానీ మనం పల్లీలు నువ్వులు ఆ మామిడికాయ కూడా వేసి చక్కగా స్టఫ్ చేసి లోపల కూడా ఆ మరి ఎక్కువ లేదు చింతపండు పులుపు వేరే ఉంటుంది మామిడికాయ పులుపు కమ్మగా తీయగా లైట్గా పుల్లగా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది దీంట్లో ఉల్లిపాయలు అవన్నీ వేసుకొని కూడా నా స్వామి రంగ లైఫ్లో ఇంకేం కావాలి అందుకే చెప్తూ ఉంటాను కదా బీ రిచ్ ఇన్ కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వండి ప్రతిరోజు అద్భుతమైన రుచికరమైన వంటలు తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఎంజాయ్ చేయండి మామిడికాయతో మిరపకాయ బజ్జీ తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి కొన్ని పల్లీలు నువ్వులు చక్కగా వేయించి మిక్సీ జార్ లో దాంతో పాటు కొంచెం మామిడికాయ ముక్క కూడా వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్ లో తీసి చిటికడంత ఉప్పు కొంచెం వాము ఉడికించిన బంగాళదుంప వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి కలిపిన ఈ మిశ్రమాన్ని చూపించిన విధంగా మనం కట్ చేసుకున్న మిరపకాయల్లో చక్కగా స్టఫ్ చేసుకోవాలి తరువాత బౌల్ లో శనగపిండి సోడా కారం ఉప్పు కొన్ని నీళ్లు పోసి బజ్జీలకి పిండి తయారు చేసుకుని దీంట్లో ఈ మిరపకాయల్ని డిప్ చేసి ఫ్రై చేసి చక్కగా మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసి తర్వాత కావాలంటే వాటిని కట్ చేసి కట్ మిర్చిలా కూడా చేసుకుని తింటే చాలా చాలా బాగుంటుంది రేపు మళ్ళీ ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్